하세요 쉴지 모르고 마이크를 차고 있었네요 <웃음> 뭐라 그래야 돼? 인사도 해야 돼? 인사하라니까요? 아, 아, 예, 안녕하세요. 어디다 보 안녕하세요. 최은경의 관리사무소 유튜브. 어, 생각해놓은 거 있어요. 입주민 여러분, 소장집입니다. <웃음> 일단 제가 집을 한 번도 찍어본 적이 없어서 지금 너무 떨리긴 하는데 보여드릴 건 없지만 아주 그냥 자세하게 하여튼 그래도 청소 잘하는 아줌마 집을 한번 보여드리도록 하겠습니다. 저희 집은 전체적으로 40년, 50년이 거의 다 돼가는 아파트고 저희 집 자체만 해도 이 모든 게 17년 전 인테리어예요. 그래서 대대적인 공사는 한 번도 한 적이 없고 다 그냥 조금 조금씩 혼자서 셀프 인테리어를 한 거라 주인의 손때가 손이 다 닿은 데라서 그게 좀 의미 있을 것 같기는 해요. 딱 들어오면 이쪽은 하얀 나라, 이쪽은 까만 나라예요. 포인트가 곳곳에 있어요. 이렇게 싹 들어오면 우리 집은 여기를 전체 보기 전에 얘가 홍콩에서 제가 이고 지고 왔던 조각품이에요. 퇴근할 때마다 얘가 딱 나오는데 저를 반겨줘서 너무 좋아요. 그리고 요 밑에는 제가 우크렐레 브랜드와 함께 커스터마이즈 해가지고 전시했던 건데 이거 보면 우리 아들 생각나가지고 너무 좋아요. 저걸 가지고 막 우리 아들이 푹 그리고 놀았었거든요. 그래서 그게 너무 생각이 나서 나 혼자만의, 아무도 모르지만 나 혼자만의 전시 공간이에요. 그리고 이 하얀 소, 이 하얀 게 결정된 게 바로 이 소파인데, 이 소파를 제가 너무 좋아해요. 구름 소파라고 클라우드 소파인데, 딱 누우면 정말 말 그대로 딱 구름에 놓는 그 기분이에요. 그래서 이렇게 이게 안에 구스라가지고, 누우면 다 찌그러지고 딱 그렇게 되지만, 억울한 사람이 사또 앞에 가서 이거 하듯이 제가 이거 이렇게 치잖아요? 그럼 얘가 빵빵하게 살아나 이거 이렇게 해봐 이봐 이봐 살잖아 살잖아 이봐 얘도 치면 살아 얘도 치잖아? 치면 빵빵하게 살아 그래서 얘를 이렇게 예쁘게 여기 아무 일도 없었다는 듯이 놔두고 제가 일하고 오거나 운동하고 와서 깨끗했을 때막 들어 놓을 때가 가장 기분 좋아요 아 그럴까요? 아우 누구나 되면 또 쳐야 되는데 <웃음> 이렇게 눕거든요 이렇게 엄청 편해 거기서 딱 눕자마자 살게요 이렇게 했어요 진짜 너무 좋아가지고 근데 여기서 요거를 딱 내려가지고 책딱 보면 세상 그래서 제가 아마 SNS에 제가 책을 그 공유 가끔 원하시는 분들이 있어서 찍을 때 여기서 딱 찍는 거예요 그리고 제발 나오면서 이렇게 <웃음> 찍으면 늘요 샷이 나오는 거거든요 발을 찍는 건가요? 지금 <웃음> 255짜리 발 찍으시는 건가요? <웃음> 요 램프는 책볼때 가장 그러니까 제가 어떤 스탠드를 해봐도 공부하거나 책볼 때는 저는 이 스탠드가 가장 좋더라고 눈이 안 아파요 그래서 늘 소파와 같이 다녀야 돼 아이인 거죠 이제 이런 데 보면 다 18년 된 인테리어구나 가다 느껴지는 게 곳곳에 못 박았던 것들 히스토리가 그냥 집 안에 다 있어요 손 시리즈는 제가 너무 마음에 들어서 세 개를 다 샀거든요. 이것도 원래는 이제 저희 아들 공부방에 공부하는데 정신 사납게 눈앞에다가 이걸 제가 달아놨었어요. 이쁘니까. 저는 이쁘면 다니까. 너 핸드폰 여기다 놔둬? 이러고 이제 제가 여기다 놓고 했는데 그게 아까 화이트 소파를 사면서 어, 거기다 두긴 아깝다. 그래서 여기다가 옮기고 여기 원래 에어컨 자리였어요. 17년 된 에어컨이 있고 거울로 숨겨놔서 이 공간을 못 썼는데 그 에어컨이 날아가고 위로 올라가면서 이 공간을 저기 있는 거 옮겼어요 어, 어디서 사냐 이거 너무 예쁘다 그러는데 이거는 제가 자라 홈에서 세일할 때 사갖고 와서 그못다 뽑고 <웃음> 유리 다 빼고 그래갖고 프레임만 그리고 이거 보세요 옛날에 다 썼던 것들을 이렇게 하면 안 보입니다 <웃음> 그리고 너무 꼴백 싫게 옛날에 에어컨이 있었으니까 여기에 콘센트가 있는데 뭐 얘를 어떻게 할 거예요 콘센트 이게 이거랑 다 써야 되는데 근데 너무 예쁜 또 제가 이렇게 이걸 찾은 거죠 제가 이거 콘센트 색깔별로 다 있어요 그린도 있고 지금 제가 좋아서 다 샀는데 약간 설치 미술 같지 않아요? 그래서 이거 이게 다 살려서 가리고 이런 거안 하고 살려서 이렇게 꽂아놨고 요거는 이제 제가 산건 아니고 이 소파를 사니까 선물로 줬던 사은품 얘는 그때 이거 살때 아무도 안 사는지 클리어런스로 자라 있었어요 이게 뽀개져가지고 
이게 뽀개지니까 너무 예쁜 거예요. 약간 유물 같잖아. 진짜 이게 약간 바다 같은 데서 건진 것 같은 그런 느낌이라 갖고 제가 얼른 데리고 왔는데 이게 이렇게 무거운지 몰랐어요. 이건 제가 좋아하는 책. 아무 때나 읽어도 되는 책. 요리 책은 맨날 좋아하니까 제가 여기다가 책을 언제 올려놓습니다. 눈에 보여야지 읽으니까. 여기까지. 아뭐 이렇게 소개할 게 많지? 이런 거안 궁금하죠? 궁금해요? 궁금해요? 아주 그냥 자세하게 하여튼 자 그렇다면 이 외계 생명체 같은 얘는 아직은 보여드리지 않았지만 그 힐링룸으로 플랜테리어 식물 방을 꾸미느라고 양재에 갔는데 이거 너무 예쁜 거예요 그냥 무리해서 제가 근데 제가 박지란을 벌써 세 번째 키워보는 거라 자신은 있었어요 잘 키울 자신은 그래서 일단 갖고 왔는데 얘도 너무 무거워 그래서 물을 주러 갈 때마다 우리 오빠랑 나랑 가구 옮기듯이 이렇게 가서 물을 주긴 하는데 볼때 너무 행복해요 오빠 이렇게 잎들이 나고 있어서 박지라는 보면 이렇게 나는 애들이 있고 얘를 감싸는 애들이 있거든요 날 때는 몰라 근데 걔가 어떻게 될지 너무 뭐, 그게 너무 신기하더라고요 예쁘죠? 약간 외계 생명체 같긴 한데 너무 좋아요 저희 집에 TV가 없잖아요 TV가 없지만 좀 이따가 공개할게요 <웃음> 어우 옛날 스타일이다 어우 잘 나가면 지금 중간 광고 나가는 건데 <웃음> 이거는 빛이잖아요 밖을 약간 볼수 있는 블라인드인데 자외선 차단이 되는 거라서 제가 또 우리가 아우 어두운 데 있어도 기미가 생기는 나이에요 그래가지고 제 기미를 위해서 자외선 차단을 해놨고 아 얘는 이번에 제가 들어온 지 얼마 안 됐어요 정말 몇년 전부터 가서 때려보고 또 오고 너무 사고 싶다 사고 싶다 그러니까 파티션을 너무 사고 싶었는데 힐링룸 꾸미면서 재고 있는 걸 발견하고 집에서 머리를 쥐어 뜯다가 살래요! 전화해가지고 <웃음> 어, 받았는데 얘는 햇빛이 들어오면 이 모양으로 햇빛이 쫙 들어와서 너무 기분 좋게 예뻐요 아침에 그리고 저희 집에 또 저희 아들이랑 남편은 헐 벗고 있어요 안 입어 뭐든지 가리는 게 필요해서 파티션을 이렇게 만들어놔서 너무 좋아요 안 무거워서 내가 들고 다닐 수 있거든 그렇게 하면 되고 그리고 우리 집에서 제가 가장 아끼고 가장 사랑하는 그림이에요 얘는 강영구 선생님 작품인데 강영구 선생님은 거의 캔버스 그러니까 그림 하나 자체가 이 벽보다 늘더큰 그림을 그리시는 분인데 자선 경매할 때 제가 이제 전시에 가서 들어가자마자 진짜 한 번도 무슨 그림을 보고 제가 그랬던 적이 없는데 찌릿이 타고 와갖고 얘 앞에서 집에 와서도 잊혀지질 않는 거예요 기부가 되고 하는 거라서 정말 무리무리해서 샀지만 지금도 너무 행복한 집에 강영구 선생님 작품을 걸수 있는 거는 우리 집 밖에 없지 않나? 선생님이 이제 그 다음에 또 그리셨으면 모르지만 그래서 이 아이를 하면서 이 밑에다가 이걸 놓으려고 색깔 대비를 보다가 아 나는 여기다가 버건디를 너무 놓고 싶다 그래서 이거는 제작을 해서 넣었습니다 비하인 키노에서 이거는 저희 집에 다 블랙 앤 화이트인데 제가 스트라이프랑 도트를 너무 좋아해요 그래서 집에 스트라이프를 놓고 싶은데 도대체 스트라이프를 놓을 수 있는 방법이 뭐가 있을까 하다가 제가 포인트 벽지 두 군데랑 이 스트라이프를 넣었어요. 그래서 얘는 이렇게 어떻게 하느냐에 따라서 불빛 비치는 게 너무 달라요. 그리고 좁은 데 하나하나 다 설명해야 돼. 그리고 얘는 저 그린을 많이 못 놔두니까 선인장을 사서 진짜 큰 선인장으로 했었는데 여기까지 햇빛이 안 들어오거나 우리가 그림 때문에 사실은 제가 창을 많이 내려놔서 그런지 잘못 컸어요. 그래서 이번에 다시 조금 약간 개비가 된 그리고 이 노란색은 제가 이 노란색이랑 매치를 하느라고 <웃음> 아무도 모르지만 나 혼자 신경 쓰는 이 디테일 나 이거 혼자 행복하는 거예요 아무도 모르지만 저 혼자 이걸 하고 있어요 <웃음> 이렇게 돌아가서 너무 좋아요 우리 나이에는 어? 이게 하다가 허리가 나가거든요 그래서 돌아가는 게 필요해요 그래서 이렇게 하고 무스타시 브랜드는 제가 워낙에 좋아하고 너무 재밌어가지고 의자를 살라고 너무 고민을 하다가 그걸 우리 집에 들어오기는 조금 무리라서 스툴로 바꿔서 여기서 다리 올리는 용으로 쓰고 있어요 그리고 같이 같은 스툴로 너무 불편하게 생겼지만 앉으면 의외로 편한 이렇게 해서 
이렇게 앉으면 다 이렇게 해서 이렇게 편한데 이게 농기구 트랙터 있잖아요. 그 의자에서 그 아이디어를 따가지고 한 거래요. 그래서 저는 그냥 이렇게 스토리 앉아갖고도 얘기하는 거 좋아하거든요. 그래서 우리 발리 오면 셋이서 같이 노는. 아, 그 전에 이 카페트 제가 너무 사랑하는 건데 이건 원래 옷방용으로 샀는데 어머 왔는데 완전 반한 거예요. 그래서 저희 집에 카, 이 파펠리나를 완전 깔아버렸어요. 제가 너무 좋아서. 이건 청소기에도 빨려가지도 않고 그리고 물걸레질 다 되고 에브리버 돌려도 알아서 그냥 여기 다 청소해 주니까 그리고 폭신폭신해. 그리고 물 세탁돼요. 저 같은 성격 애들은 못 빨면 기절하거든요. 완전 카페트를 고민하는 분들이 있다면 저는 이거 완전 추천해요. 카페입니다. 그래서 이렇게가 저희 집 거실. 여기서 이제 우리가 뭘 하냐. 우리 남편이랑. 거실에 저희는 TV가 있어 본 적은 없어요. 그래서 여기도 TV 없이 거실 겸 영화관이 되는 곳이거든요. 여기다 이걸 숨겨놨어요. 제가. 스크린이 내려와요. <웃음> 그래서 아 스크린이 내려와서 매일 저녁 여기서 넷플릭스 보고 영화 보고 저기 식탁에서 뭐 틀어놓고 보고 이거 하나는 진짜 내가 잘했다는데 이것도 사연이 많은 게그 설치가 쉽지가 않은 거예요. 아 내가 저거 들고 있는데 그 약간 그, 그게 생각나잖아. 군대 그 이거 있잖아. 통나무 이거. 나중에 막 보다만 내가 와 내가 진짜 등이랑 어깨 운동 해놨으니 말이지. 아 씨가 죄송해요. 괜찮습니다. 빨리 다들 우리 집이니까. 음, 그렇게 생추로 해서 달았죠. 음, 저희 집 영화관이 음, 여기서 음, 완성이 음, 되는 거예요. 이건 원터치로 이렇게 하면 자기가 알아서. 마치 자동처럼. 내가 빠지고 난 다음에 진짜 자동처럼 찍어봐. <웃음> 그렇게 해서 여기 딱 숨겨놓으니까 잘 보이지도 않고 그래서 너무 좋아요. 그리고 여기 추가가 되는 게 뭐냐면 저는 이렇게 막 널어뜨리는 거 싫어해서 우리 집에서 가장 가성비 좋게 쓰는 테이블이에요. 딱 여기에 언제나 꽂혀 있는데 이게 만 원이 안 되는 건가? 9천 원만 같은 샀는데 이렇게 하고 저희 남편이 이제 배달 음식 혹시 밤에 야식 제가 야식은 안 해주니까 하면 얘를 치우고 저는 눕으려고 그걸 먹으면서 이렇게 보는 거예요. 근데 이게 딱그상 너무 좋아요 가볍고 어떤 그 디자이너 뭐 비싼 그런 거보다 이거 여러분 쿠팡 이런 데다 검색하면 됩니다. 접이식 테이블 이렇게 응? 이렇게 딱 얼마나 좋아 딱 접어가지고 딱 꽂아놓고 내 성격에 딱 맞아 딱 한번 안쓸땐안 보이고 너무 좋지 여기가 제가 아까 얘기했던 우리 집에서 가장 작은 서재 <웃음> 하지만 제가 제일 좋아하는 공간 책이 다 공중에 떠 있는 것 같아요 저는 그 느낌이 너무 좋아가지고 책장을 짰어요. 원래 책장을 되게 크게 갖고 있다가 다시 읽지 않을 걸 갖고 있을 필요는 없는 거죠. 그래서 이건 내가 꼭 가지고 싶다. 그러면 여기다 꽂고 이거는 한번 읽고는 더안 읽을 것 같아. 그러면 은 선물하고 책은 선물해도 낡은 게 아니니까 약간 이상해 보이지만 책도 깔별로 한번 <웃음> 이걸 너무 다 그렇게 하면 또라이야 또라이 우리 후배들이 와서 이거 할까 봐 약간 티안 나게 몇 군데만 이렇게 색깔을 맞춰가지고 해봤어요. 어? 아 진짜야? 그렇구나. 그리고 이 의자는 제가 너무 이거 이렇게 보이지만 생각보다 되게 편해요. 딱 이렇게 하면 제가 제일 좋아하는 딱요 칸이 나와요. 여기가 제가 좋아하는 요리책. 만들어보고 싶은 것들이 막다 접혀 있거든요. 여기 앉아 있으면 너무 좋은데 다락방 가면 너무 기분 좋은 느낌 있잖아요. 그래서 아, 그런 거 있으면 좋겠대요. 이렇게 뭐 쳐가지고 아, 그것도 너무 이상 꼴보기 싫어. 그러다가 저 파티션을 내가 옮겨서 이렇게 해봤어요. 혼자서 너무 기분 좋은 거예요. 그러면 약간 나만의 작은 공간이 생겨서 그게 너무 좋아요. 제가 되게 좋아하는 공간이에요. 100번을 물어보시는데 이 조명은 어디서 사나요? 그 문은 열면 어디로 통하나요? 열어보세요. 네. 못 열고요. 똑똑해도 아무도 없고요. 네네 김치찌개 뭐 어떻게 주문 없나? Do you want to be the snow? <웃음> 일단 약속은 내가 안 지켰지만 엄마도 약속 안 지킨 거 있잖아. <웃음> 아우, 아우 정말 이런 거막 굴러다니네요. 진짜 설정 아니야 진짜. 궁짜 궁짜 궁짜자 궁짜 내 박자 속에. <웃음> 아무도 궁금해하지 않는데 왜 집을 찍는 거지? <웃음>